wojna. Niech dzisiejszy wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. We shall never surrender. Overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Nazywam się Michał Rapacz, a ja Mateusz Malik i to jest podcast Beczka Prochu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. W dzisiejszym epizodzie zapoznamy Was z relacjami Włochów, którzy wzięli udział w walkach na froncie wschodnim II wojny światowej. Wspomnienia, które udało nam się znaleźć są bardzo rzadko poruszane w polskiej historiografii, a stanowią świetne źródło historyczne wizji tego, w jaki sposób ludzie z Półwyspu Apenińskiego widzieli odległe terytoria Związku Sowieckiego, a także Polski po latach wojny. Zaczniemy jednak od nieco innego cytatu. Jeden z Alpini wypowiedział się na temat Ducze, a także Króla. Jeśli chcesz już na początku pomóc w promowaniu naszego kanału, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, a także łapkę w górę. Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność, wejdź na patronite.pl slash beczkaprochu. Zapraszam do słuchania. Cytując. Przynajmniej ci z mojego batalionu mieli w nosie króla czy ducze. Nie przyszło im do głowy krzyczeć Savoya, kiedy ruszyli do ataku. Do tego wszystkiego w walce zachowywali się jak ludzie, którzy wykonują swoją pracę z należytą starannością i wielką umiejętnością. Wpadali w szał tylko wtedy, gdy ktoś z ich towarzyszy został zabity, ale ich furia nie była długotrwała. Wiedzieli, że śmierć była częścią reguł gry. Ich etosem był honor rodzinnego miasta, doliny batalionu, skąd pochodzili ich koledzy z klasy, kuzyni czy bracia ukochanej. To była główna siła napędowa, która czyniła ich wspaniałymi wojownikami. Warto tutaj uzupełnić, dla pełnego zrozumienia cytatu, że Alpini rekrutowani byli w sposób terytorialny, a więc żołnierze do nich przynależący znali się albo pochodzili przynajmniej z tych samych górskich rejonów. W przypadku zwykłych pułków piechoty ten warunek terytorialności nie był przestrzegany, co więcej ze względu na rozbicie Italii aż do połowy XIX wieku rządowi zależało, by żołnierze z różnych części kraju fraternizowali się ze sobą. Zależało im na budowie wspólnej tożsamości narodowej poprzez armię. I to jest widoczne we wspomnieniach, ponieważ często żołnierze włoscy identyfikują swoich kolegów po regionach, z których pochodzą. Pewna wyjątkowa sytuacja wydarzyła się w jednym z obozów jenieckich w Związku Sowieckim. Opisał ją Batista Candela i pokazał jak duże były różnice regionalne wewnątrz Włoch. Cytując. Około południa przybyło pięciu rosyjskich oficerów. Funkcjonariusze chcą rozmawiać ze wszystkimi więźniami, a ja jestem tłumaczem i chodzę z nimi do różnych baraków. Jeden z oficerów ciągle się na mnie gapi, a kiedy tłumaczę zwraca na mnie baczną uwagę, jakby chciał mnie szpiegować. Jakby chciał sprawdzić, czy moje tłumaczenie jest dobre. W pewnym momencie mówi do mnie po piemącku. Jesteś z Kuneo, czy skąd? Jestem zszokowany. Jestem z Kuneo, mówię do niego, podczas gdy pozostali zaintrygowani rosyjscy oficerowie obserwują nas. Stojący obok więzień z Ligurii mówi głośno. Ten Rosjanin nawet dialekty rozumie, a Rosjanin odpowiada mu po genuańsku. W artylerii alpejskiej jest więcej genuańczyków niż w Alpinii. Teraz Rosjanin mówi każdemu, co ma do powiedzenia i nigdy nie myli się. Jesteś z Toskanii, jesteś z Bergamu, jesteś z Friuli. Co więcej, sami Alpini często nie mówili nie tylko po włosku, ale także nawet w regionalnych dialektach włoskich. Ludność najbardziej położonych na zachód dolin alpejskich w granicach Włoch posługiwała się dialektami języka oksytańskiego, bliższego językowi francuskiemu niż włoskiemu. Taka forma rekrutacji jednostek Alpini z jednej strony to odbijała się na morale, które było wyższe niż, niż w przeciętnych półkach. Ciężej uciec, gdy ma się obok przyjaciół z wioski. Żołnierze z gór byli także sprawniejsi i lepiej przystosowani do trudnych warunków frontu wschodniego. Z drugiej strony takie oddziały były bardziej skore do brutalności w stosunku do partyzantów i ludności cywilnej, gdy ci zabili im któregoś z towarzyszy. Co więcej, zniszczenie dywizji Alpini mogło mieć katastrofalne skutki demograficzne i gospodarcze dla doliny, z której wywodzili się żołnierze. Przybycie wysokiego rangą członka partii faszystowskiej podpułkownika Angelo Manaresiego z misją pocieszającą i propagandową, Manaresi, który sam był oficerem Alpini, był jedynym faszystowskim urzędnikiem, który pojawił się przed Alpini w Białorusi, gdzie ci zebrali się po odwrocie. Manaryzi przekazał osobiste pozdrowienia od Ducze, 
przywdział mundur bojowy podpułkownika, stanął przed kamerami, dokonał przeglądu mężczyzn i wygłosił przemówienie. Jednego z Alpini Nutto Reveliego to wydarzenie i bezczelność oficera faszystowskiego doprowadziła wręcz do szału. Zapisał Łajdaki, nikt już nie wierzy w twoje kłamstwa. Obrzydzasz nas. Tak myślą ci, którzy przeżyli wielką tragedię. Twoje puste, pompatyczne słowa to nic innego jak ostateczna zniewaga dla naszych zmarłych. Takie tanie historie możesz opowiadać tym, którzy myślą tak jak ty. Ci, którzy przeżyli straszny odwrót już w nie nie wierzą i odpowiadają ci Nigdy nie jest za późno, byś dołączył do naszych poległych. W tym cytacie widać ogromne rozgoryczenie wśród szeregowych żołnierzy, którzy przez doświadczenia frontowe nabrali jak najgorszej opinii o swoim rządzie. Zastanawiali się po co zostali wysłani do Rosji, tak daleko od domu, na wojnę, która skończyła się dla wielu z nich śmiercią. Ciekawe są również wspomnienia rzeczonego Manareziego, który mimo niechęci, z jaką spotykał się ze strony Alpini, którzy przeżyli marsz śmierci, całkiem celnie obserwował na stronie wśród nich panujące. Cytując, jest radość z powrotu do ojczyzny, smutek z powodu poległych towarzyszy, a czasem złość na sojusznika, który nie okazał się nim w trudnych chwilach. Odmowa ochrony pojazdów opancerzonych, rekwirowania z magazynów dla innych sektorów, rozkazy dla włoskich żołnierzy, by bronić linii za wszelką cenę, podczas gdy Węgrzy, Rumunii, a nawet Niemcy wyjechali bez ostrzeżenia, umożliwiając w ten sposób okrążenie naszych ludzi. Odmowa dostarczenia paliwa do naszych ciężarówek, a także brak oferty dla naszych ludzi, by mogli skorzystać z pojazdów niemieckich. Brak ochrony podczas odwrotu, siłowe zajmowanie wiejskich domów na noclegi, kpiny z naszego męstwa ze strony szeregowych, a nawet oficerów. Te skargi wyrażone przez prawie wszystkich naszych żołnierzy wytworzyły w nich postawę nieprzychylną Niemcom, poczucie, które dzielą teraz z Węgrami i Rumunami i które już doprowadziło do starć w Kijowie i Odessie. Kontrastuje z tym doskonale wrażenie wielu żołnierzy o Rosjanach, życzliwość mieszkańców, gościnność w ich małych domach i pomoc rannym, ukrywanie maruderów, humanitarne traktowanie nawet ze strony wielu oddziałów sowieckich wraz z uwolnieniami grup jeńców, którzy zostali już wzięci oraz leczeniem pozostawionych rannych. Alpini opowiadali także historię o swoim okropnym życiu. Wszystkie z nich są trochę dziwne, opowiadają o względnie przyzwoitym życiu na froncie, gdzie mają wszystko, czego potrzebują, racje żywnościowe i pocztę z domu. Sowieci naciskają wprawdzie na ich flanki, zamykają ich w kotle. Czeka ich straszny odwrót, ciągłe marsze i walki. Wreszcie więzienny pociąg. Nic do jedzenia, mnóstwo ofiar, odmrożeń, zbyt wielu umarłych z głodu. Ludzie z Bergamo robili co mogli, bez broni, bez amunicji. Dzień po dniu szli naprzód z bagnetami, wręcz desperacko. Walka o życie i niestety im to się nie udało. Prawie wszyscy Alpini umierają w ciągu kilku dni. Może stu przeżyje. Byli zbyt wyczerpani. Po spisaniu imion są chowani poza szpitalem nadzy we wspólnych mogiłach po 20 na grób. Przybyło więcej Alpini wciąż w kiepskiej formie. Jeden z naszych ludzi, Carlo Berengo z Nowary, również umiera z wycieńczenia. Jesteśmy wrakami, chudzi, ale Alpini mają się dużo gorzej niż my. Prawie umierają. W tym cytacie jednego z żołnierzy włoskich widać jak duże... Spustoszenie zasiał marsz śmierci z powodu 43 roku na żołnierzach, którzy byli z regionu Włoch, gdzie życie było wcześniej ciężkie i teoretycznie oni powinni być przyzwyczajeni do gorszych warunków. Sowieci ich zima dali im się jednak bardzo we znaki, a pamiętajmy, że pod koniec 42 roku to właśnie Korpus Alpini był ostatnią jednostką włoską, która zachowała pełną sprawność bojową. W ciągu miesiąca zmieniło się to o 180 stopni. Przytoczę teraz niezwykle interesujące cytaty Włochów, którzy opisali życie cywilów w okupowanej Polsce. Pierwsze doniesienia o niemieckich zbrodniach wśród włoskich oficjeli pojawiają się już 4 grudnia. To wtedy Ciano przekazuje Mussoliniemu raport niejakiego Wolpata, Włocha, który pozostawał cały czas w Poznaniu. Cytując Z prostotą wyostrzającą horror wydarzeń opisał to, czego dopuszczają się tam Niemcy. Są to okrucieństwa nieopisane i niczym nie sprowokowane. Nawet ducze było oburzony. Poradził mi, abym przez pośredników przekazał treść tego raportu francuskim i amerykańskim gazetom. Trzeba bowiem, żeby świat się o tym dowiedział. Galeazzo Ciano Wraz z kolejnymi latami okrucieństwa przybierały na sile i teraz przedstawimy relacje dwóch żołnierzy włoskich, którzy w drodze na front przejeżdżali przez Polskę i opisali to, co zobaczyli i usłyszeli od cywilów o ich ciężkim losie pod butem niemieckim. Cytując 
Pociąg przejeżdża przez zbombardowany most, po czym jadąc powoli przejeżdża przez zalesiony wąwóz. Nagle o zmroku atakują nas partyzanci, oddają kilka salw, nie przejmując się policją niemiecką i włoską stacjonującą co 200 metrów wzdłuż torów. Nikt z nas nie jest trafiony, ale patrząc na siebie nie trzeba rozmawiać. Mówimy do siebie, zaczyna się. Rumunia, Węgry, Polska. Niemcy naprawdę źle traktują Polaków. Tylko nas, Włochów, ludność się nie boi. Dajemy im papierosy, oni proszą o jedzenie. Na stacjach kolejowych polscy cywile przynoszą klejnoty, pierścionki, złote obrączki. W zamian proszą o chleb, herbatniki, konserwy. Niektórzy oficerowie robią dobre interesy, racje żywnościowe są pod ich strażą. Ale nie wszyscy oficerowie chcą klejnotów w zamian. Czasami dają im jedzenie za darmo. W Warszawie Niemcy powstrzymują cywilów przed zbliżaniem się do pociągu. Nieliczni Polacy, którzy do nas docierają mówią Niemcy traktują nas jak zwierzęta, zabierają nam wszystko. Wy Włosi jesteście dobrzy. Długi postój na kolejnej polskiej stacji. Od nocy Niemcy kwaterują nas w baraku. Rozdzielają racje żywnościowe, cuchnące pomyje. Wylewamy je więc z naszych menażek, smarując z nimi drzwi i okna. Pułkownik niemiecki wzywa naszych oficerów, obraża ich. I wszystko tak się kończy. W koszarach pracuje dużo Polek, wszystkie młode, około dwudziestoletnie. Sortują brudne mundury rannych. Niemcy kopią je i biją karabinami, a biedne dziewczyny muszą to znosić. Inny cytat. Pociąg wojskowy jedzie w kierunku przełęczy Brenner. W czasie postoju w Alpini wysiadają, wdzierają się do barów stacji, biorą rzeczy, butelki, kanapki i nie płacą. Krzyczą, że rząd zapłaci. Brenner, Niemcy, granica Polski. Do tego czasu żyliśmy w normalnym świecie, ale teraz nawiązujemy kontakt z nową rzeczywistością. Zaczyna się barbarzyństwo Niemców, smutna historia Żydów, więźniowie, mężczyźni i kobiety zmuszani do czyszczenia stacji. Żydzi proszą o chleb. Niektórym zamordowano mężów, innym deportowano żony. Żydówka, która zbiera śmieci z pociągów dobrze mówi po włosku. Jest kulturalną osobą. Ona mówi, a my jej słuchamy zdziwieni. Inni Żydzi otwierają się przed nami Włochami. Udają, że pracują, a w międzyczasie rozmawiają, opowiadają swoje historie. Schronimy się w samochodach w ciszy. Wszyscy, nawet oficerowie, nawet Guaraldi są zaskoczeni. Guaraldi jest w pewnym sensie wrogiem Niemców. Wyczuwa niższość naszego uzbrojenia w porównaniu z Niemcami. Wyczuwa, że Niemcy nami gardzą. W Warszawie na widok naszego włoskiego pociągu 200 czy 300 polskich Żydów rusza w pośpiechu, żeby z nami porozmawiać, poprosić o chleb. Oni głodują. Niemcy interweniują z pałkami i wściekłymi psami. To niesamowity widok. Wysiadamy w pociągu w okolicach od Odessy. Odkąd opuściliśmy Włochy, wiedzieliśmy o tym, że nasza strefa działań ma być na Kaukazie, ale dostajemy inne rozkazy. Pieszo po 20 czy 35 dniach marszu docieramy do Donu. Pod koniec listopada do naszej wsi przybywa 250 Niemców, żołnierzy z dywizji zmechanizowanej z działami przeciwpancernymi ciągniętymi przez pojazdy gąsienicowe. Idź zakwateruj Niemców, mówi do mnie Guaraldi, ale nie zapomnij, bez słomy, niech śpią na podłodze, zapisał Michelangelo Patolio. We wspomnieniach jeńców włoskich ze Związku Sowieckiego przeczytamy. Dawaj, dawaj bystra, do przodu, naprzód, ruszaj się. Słyszeliśmy ten zwrot po raz pierwszy. Wykrzykiwane, a właściwie wyszczekiwane przez eskortujących nas strażników będzie nas obsesyjnie męczyć przez miesiące. Powtarzali je w nieznośnych odstępach czasu, nie tylko po to, by ponaglić mężczyzn idących na czele, ale przede wszystkim po to, by grozić nam, którzy szli z tyłu kolumny i byli wyczerpani lub kulejąc ze stopami niczym z marmuru. Przez lata słyszeliśmy to, aby przyspieszyć zbiórkę, apel, kąpiel, rozdawanie racji żywnościowych, sprzątanie pomieszczeń, ścinanie drzewa, kopanie rowu, palenie rządu ubrań, dawaj. Dla nas to słowo stało się symbolem, obejmuje całą tragedię, której doświadczyły dziesiątki tysięcy Włochów na ziemi rosyjskiej, zapisał Carlo Vincentini. Gdy wyjeżdżałem na front wschodni, ważyłem 83 kg. W czerwcu 1944 roku na Syberii schudłem do 48 kg. Lekarze obozowi często nas ważyli. Powiedzieli, że gdybyśmy stracili więcej niż połowę naszej normalnej wagi, nie przeżylibyśmy. Dzisiaj ledwie udaje mi się dobić do 66 kg i zawsze jestem zmęczony. Zmęczony jak starzec, zapisał Beltramo. Nasi ojcowie nigdy nie przestali mówić o pierwszej wojnie światowej. Nawet teraz rozmawiają o tym ze sobą. 
znów o tym wspominają, opowiadają historię. Dla mnie, dla nas jest zupełnie inaczej. Nigdy nikomu nie opowiedziałem swojej historii. Znowu cierpisz, kiedy to mówisz, a kto nie przyszedł przez to doświadczenie, nie może tego zrozumieć, nie może w to uwierzyć. Bardzo wiele zależało od miejsca, w jakie trafiali Włosi oraz od personelu sowieckiego w obozach jenieckich, który spotykali. Poniżej porównamy dwa różne obozy i dwa różne podejścia Sowietów do jeńców. Jak wiele zależy od pewnych indywidualnych doświadczeń, które potem są przenoszone na cały naród. Oczywiście nie znaczy to, że Sowieci byli wspaniali, ale każde takie indywidualne wspomnienia należy przepuścić przez grube sito i odpowiednio przefiltrować. Tutaj jednym z czynników gorszego traktowania może być fakt, że przy drugim jeńcu znaleziono zdjęcia w czarnej koszuli, którą komuniści utożsamili z przynależnością do partii faszystowskiej, która była mocno obsmarowywana przez radziecką propagandę i dlatego temu konkretnemu więziowi mogło się żyć gorzej niż w cudzysłowie zwykłym Włochom. Choć dla nich to nie była majówka, zważywszy na to, że do kraju wróciła tylko jedna siódma jeńców. Cytat, który wskaże, że Sowieci byli dobrzy. Za badania lekarskie odpowiadają Rosjanki. To one zajmują się dystrybucją gorącej wody do picia. Niemal natychmiast wybucha epidemia biegunki. Lekarze mówią, że to z powodu gorącej wody, którą piliśmy zaraz po przyjeździe do obozu. Wyjście do toalety to prawdziwy problem. Tam umiera wielu ludzi. Są tak słabi, że nie mogą się podnieść. Jedzenie jest takie. Dwie menażki dziennie, kapusta kiszona. Życie więźnia miesiąc po przybyciu do obozu centralnego 58 wygląda tak. Śpisz na deskach, ubrany, z butami zawiązanymi na szyi, żeby ich nie kradli w nocy. Co wieczór wyciągamy sznurowadła, używamy butów jako poduszek, a szyja i buty są połączone sznurowadłami jak kłódka. Dziesięciu z nas śpi na dwóch metrach kwadratowych. Jeśli jeden człowiek się odwróci, wszyscy się budzą. Pobudka o świcie. Dowódca kampanii, jeden z naszych, zbiera nas na mrozie. Ćwiczenia pod przewodnictwem jednego z naszych ludzi. Tortura, nawet jeśli Rosjanie mówią, że to dla ciebie dobre. Śniadanie, mała menażka pełna kiszonej kapusty i 200 gramów czarnego chleba. Masz szczęście, jeśli dostaniesz kapustę. Często dostaniesz tylko wodę. W koszarach do popołudnia, wieczorem znowu kapusta, a potem spać. To życie trwa do kwietnia. Następnie mówi się o pracy. Jeśli masz duży tyłek, kończysz w pierwszej kategorii. To kobiety nas sprawdzają. Ściągasz spodnie i inspekcja się kończy. Mój tyłek jest chudy. Nigdy nie pójdę rąbać drewna z mężczyznami z pierwszej kategorii. Jestem kategorii drugiej. Chodzę do tartaku do obróbki drewna. Limit to 50 desek. W moim zespole pracujemy razem i zawsze dokładamy wszelkich starań. W ten sposób otrzymujemy 400 gramów chleba oprócz racji żywnościowych. Jeśli wykonasz połowę kwoty, masz prawo do 200 gramów chleba. Jeśli masz mniej niż połowę limitu, nic. Kara zależy od twojej narodowości. Dla Włochów areszt w osobnych barakach na połowie racji bez pracy. Dla Rumunów bicie, dla Niemców lanie i praca. Komendantem naszego obozu jest rosyjski major. Dobry człowiek, który lubi nas, Włochów. Nigdy nie byłem bity ani źle traktowany w tym obozie. Strażnicy rosyjscy, gdy eskortują nas poza obóz, w drodze do pracy są uzbrojeni. Ale kiedy wracamy z pracy, Rosjanie z konwoju muszą oddać broń przy bramach. Wewnątrz obozu bezwzględnie muszą być nieuzbrojeni. Mężczyzna z Bolonii, jeden z Liguri i jeden z Veneto to trzej obozowi propagandyści. Ubrani są jak rosyjscy żołnierze i mówią czystym włoskim. Rozmawiają z nami zawsze o partii komunistycznej. Czasami musimy chodzić na wykłady tych propagandzistów. Na tych spotkaniach są niektórzy z nas, którzy ścigają się, by być z przodu i inni, których to nie obchodzi wcale. Między nami a Niemcami nie ma zbytniego zrozumienia. Nienawidziliśmy Niemców już w czasie naszego życia na froncie. Rumuni są gorsi od Włochów, to zdziercy i nie mają z nami nic wspólnego. Węgrzy to w większości komendanci obozów, bandyci, którzy nas biją. Rosjanie też nie znoszą Węgrów. Anonimowy więzień pochodzenia włoskiego. Inny z kolei opisał swoje wspomnienia i pokazał, że Sowieci byli źli. Baraki, które dotarły do naszego brzegu ze skrzyniami z amunicją, przewożą nas przez rzekę. Robi się ciemno. Jesteśmy w grupie wokół kilku domów. Podchodzą Rosjanki z gotowanymi ziemniakami i jajkami. Żołnierze ze straży chcą powstrzymać je przed przekazaniem ich nam, ale potem się poddają. Pozwolili im. Rano zabierają nam wszystko. Menażki, łyżki, zegarki, pieniądze, zdjęcia. Przesłuchuje nas oficer. Znajdują zdjęcie mojego kolegi z Rivoiry, rocznik 1923. Pogranicznik. Widzą kajdanki, czarną koszulę. Celują mi w twarz z pistoletu. 
Kamarad faszysta! krzyczą, ale jakimś cudem mnie nie zabijają. Wszyscy Rosjanie nienawidzą faszyzmu. Dla nich faszyzm to wściekła bestia. Włosi to przestępcy, którzy chcą tylko podbić świat, prowadzić wojnę, znęcać się nad innymi ludźmi. Rosjanie mówią, faszyści gorsi od pluskiew. Pociąg jest w rodzaju dla przestępców. Antykomuniści są w kiepskim stanie, na wpół zagłodzeni. Żołnierze eskorty znęcają się nad nimi. Umieścili nas 40 Włochów w jednym samochodzie. Ewakuowani cywile wypełniają pozostałe 